హలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఈడబ్ల్యూ తెలుగు ఫౌండేషన్ నైన్త్ అండ్ టెన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ బయో మ్యామ్ అనురాధ సో వెల్కమ్ టు యథార్థ బ్యాచ్ సో ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా ఎలా అనిపించింది మీకు సెషన్ ఇంట్రడక్షన్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ వాట్ దట్ ఈస్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ అగ్రికల్చర్ నేను చెప్పాను కదా ఇన్వాల్వ్ అవుతాము మనకి లెసన్లో అని ఎస్ సో లెట్ ఎస్ సీ ద సెకండ్ సెషన్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ it will be more interesting in this today's session just have a look here so what we discussed in the previous session that was about the introduction what are kharif crops rabi crops okay so what are uh, why we have to uh, grow only some crops in some seasons okay and next how to increase the food production what are the different methods followed and improving high yielding varieties dan lo manaki manaki jannal white color vi yellow color vi untai kada so hybrid varieties irrigation enta important role play chestundi to uh, to produce more yield avuna so in, in what are your importance enti so what are is useful for the plant to prepare the food okay na so 100 grams of water and 260 grams of carbon dioxide is used for preparing 180 grams of carbohydrate so ee vishayalo em avutundi normal ga only 0.1% of water mathrame plant teeskuntundi plant use this only 0.1% for its own benefits rest will be evaporated so that evaporation again uh, comes down as a rainfall that is a secondary so uh, this is what we discussed about and farmers uh, uh, those who are having the scarcity of water they are also trying to uh, grow the plants which require more water like a paddy uh, sugarcane etc so that should not be the best option so farmers uh, should think about this and they have to grow dry land crops and the irrigation where they, they wherever there is a scarcity of water if they follow the drip irrigation that is the best option right now in this today's session we are going to cover the plant nutrients అంటే మనమేనా మనమేనా అన్ని న్యూట్రియంట్స్ ఇది ఉందా అది ఉందా అని చెక్ చేసుకుని తినేది ప్లాంట్స్ కూడా కావాలి అవునా అండ్ వాట్ ఇస్ క్రాప్ రొటేషన్ కొంచెం డీటెయిల్డ్గా మనం మాట్లాడుకుందాము అండ్ మిక్స్డ్ క్రాప్స్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ హై ఈల్డింగ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే సమ్ మెథడ్స్ని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఉన్న ఏరియాలోనే ఎక్కువ ఈల్డ్ని ఎలా ఎలా తీసుకురావచ్చు అండ్ బై ఫాలోయింగ్ క్రాప్ రొటేషన్ బై ఫాలోయింగ్ మిక్స్డ్ క్రాప్స్ కూడా మనం చేయొచ్చు సో వీటి మీద కొంచెం ఈరోజు ఫోకస్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూద్దాము బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ ప్లాంట్ న్యూట్రియన్స్ కాన్సెప్ట్ యాజ్ యూ నో ఇన్ అవర్ బాడీ ఇన్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఇన్ ఫర్ అస్ ఫర్ అస్ ఓకే సో వీ వీ హ్యావ్ ఫైవ్ న్యూట్రియన్స్ కదా ఇవంతా మనము బేసిక్స్లో సెవెంత్లోనే డిస్కస్ చేసుకున్నాం అవునా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్స్ వైటమిన్స్ మినరల్స్ ప్రోటీన్స్ ఓకే ప్రోటీన్స్ ఇట్ రాద్దాం ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్స్ ప్రోటీన్స్ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ సో ఈ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అంటున్నాం కదా మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఎందుకంటే మన బాడీకి అవసరము కాకపోతే చాలా తక్కువ అమౌంట్లో అవసరము అవునా సో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్స్ ప్రోటీన్స్ దే ఆర్ దే ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఫర్ అవర్ బాడీ ఇన్ అ లార్జ్ క్వాంటిటీ అందుకే వాటిని మనం మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ అంటున్నాం అవునా సేమ్ అలాగే ప్లాంట్స్కి కూడా కొన్ని న్యూట్రియన్స్ ఎక్కువగా అవసరం అవుతాయి కొన్ని న్యూట్రియన్స్ తక్కువగా అవసరం అవుతాయి లెట్ ఎస్ సి వాట్ ఆర్ దే if the plants are requires more what more of those nutrients they are called macronutrients what do we call as macronutrients like mostly npk okay npk pk anagane pavan kalyan gutustunnaremo adi kaadu manam ikkada nutrients gurinchi maatladukuntunnamu that is npk n in the sense nitrogen phosphorus and potassium phosphorus and potassium so these are required in a major quant means more more for the plant and coming to iron manganese iron fe manganese mn boron zn copper molybdenum chlorine so they are required in a less quantity so they are called as micronutrients okay na endukante objective lo adige chances undi major ga maniki npk so nitrogen phosphorus potassium and indlo kuda maniki nitrogen anedi ekku ga avasaram padutundi okay na so ikkada maniki manganese iron boron zinc copper molybdenum chlorine ivanni kuda chaala avasaram aithe okka sari manamu konchemu 
మనం రికలెక్ట్ చేసుకుందాం అసలు సాయిల్లో ఈ న్యూట్రియన్స్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఇప్పుడు మనమంటే ఫుడ్ ద్వారా వస్తున్నాయి మనకి ఏవి ఈ న్యూట్రియన్స్ అన్నీ కూడా అవునా సో మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అండ్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ వీఆర్ టేకింగ్ త్రూ ద డిఫరెంట్ సోర్సెస్ లైక్ మేబీ ప్లాంట్ ఫుడ్ ఆర్ మేబీ యానిమల్ ఫుడ్ దట్ ఈస్ ఓకే దెన్ వాట్ అబౌట్ ప్లాంట్స్ హౌ డూ ది గెట్ దిస్ న్యూట్రియన్స్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ అసలు సాయిల్కి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఒకసారి ఆలోచించండి చించారా చించండి చించండి అంటే మనము ఎప్పుడో చిన్న క్లాసుల్లో నేర్చుకున్నాం రాక్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ ఉంటాయి మెటామార్ఫిక్ రాక్ ఇగ్నియస్ ఇలాంటివి ఇలాంటివన్నీ ఓకే సో మెటామార్ఫిక్ ఇగ్నియస్ సెడిమెంటరీ రాక్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఒక్కొక్క రాక్కి అంటే దాని నుంచి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి అన్నీ కూడా మనకు తెలుసు క్లే ఈ సాయిల్స్ అండ్ ఈ సాయిల్ అల్యూవియల్ సాయిల్ ఇవన్నీ కూడా సో ఆ సాయిల్ పర్టికులర్ ఆ సాయిల్లో కొన్ని న్యూట్రియన్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా అక్కడి నుంచి మనకు వస్తాయి సో సాయిల్ అనే సాయిల్లో కొన్ని న్యూట్రియన్స్ అనేవి ఉంటాయి అవునా సో ఇంకోటి అవి మేజర్ కానివ్వండి మైనర్ కానివ్వండి ఇంకోటి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఇక్కడ మీకు నార్మల్గా మనము వాటర్ తాగుతాం కదా సో వాటర్ ఇన్ ద సెన్స్ యు నో దట్ వాటర్ ఆల్సో వాటర్ యాస్ యాక్చువల్లీ కలర్లెస్ టేస్ట్లెస్ వాటర్లెస్ అవునా కాకపోతే వాటర్లో కూడా కొన్ని మినరల్స్ ఉంటాయని మీకు తెలుసా అడ్వర్టైజ్మెంట్లు చూసే ఉంటారు ఏదో వస్తున్నాయి కదా ఎస్ వాటర్ ఆల్సో కంటైన్ సమ్ మినరల్స్ ఆ వాటర్లో ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే సేమ్ సాయిల్ ఎలా ఫామ్ అయిందో ఆ సాయిల్తో పాటు మనకి వర్షాలు పడ్డప్పుడు ఆ వాటర్ వస్తూ ఉంటాయి కదా సో దానిలో ఉన్న మినరల్స్ వాటర్లో కరిగి అవి మనకి భూమిలో ఇంకినప్పుడు మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ నార్మల్గా న్యాచురల్గా మనకి ఆ మినరల్స్ అనేవి వస్తాయి కాకపోతే అందులో కొన్ని మినరల్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లోరిన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నల్గొండ అండ్ సమ్ ఏరియాస్ దే సఫర్ ఫ్రమ్ ఫ్లోరసెస్ అది ఇంకొక విషయం అది నెక్స్ట్ ఎప్పుడన్నా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా అంటే నేను ఏం చెప్పబోతున్నాను అంటే మనకు ఎలాగ వస్తున్నాయి సాయిల్కి న్యూట్రియన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి వాటర్ మనం తాగే వాటర్లో న్యూట్రియన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అనే దానికి ఆన్సర్ అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం మీకు అర్థమైంది కదా ఎలా వస్తున్నాయి ఈ న్యూట్రియన్స్ అన్నీ కూడా అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నువ్వు ఒక ప్లేస్లో నువ్వు పంట పండిస్తున్నావు వాడుతున్నావు అక్కడ ఉన్న న్యూట్రియన్స్ అన్నిటినీ తీసుకుంటున్నావు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏవో మనం స్నాక్స్ తెచ్చుకుని అక్కడ ఆ రూమ్ ఆ చిన్న ప్లేస్లో మనం అంతా పెట్ తెచ్చి పెట్టుకున్నాం సో ఒకరోజు ఆకలి వేసింది తిన్నాం రెండో రోజు తిన్నాం మూడో రోజు తిన్నాం అలా ఒక వన్ వీక్ తినగానే అయిపోతాయి కదా సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఏం చేస్తాం మళ్ళీ కొనుక్కొస్తాం కదా కానీ ఇక్కడ అదేది మనం ఫీల్డ్తో కన్సిడర్ చేద్దాం ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంది ఆ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ద సాయిల్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఆల్ ద న్యూట్రియన్స్ లైక్ అ మైక్రో అండ్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్ అప్పుడు ఫార్మర్ స్టార్టెడ్ గ్రోయింగ్ ద క్రాప్స్ ఓకే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎక్సలెంట్ ప్రొడక్షన్ సెకండ్ ఇయర్ గుడ్ వెరీ గుడ్ ప్రొడక్షన్ థర్డ్ ఇయర్ గుడ్ ప్రొడక్షన్ ఫోర్త్ ఇయర్ యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ సో ఆన్ డిక్రీజెస్ ఎందుకు ఎందుకంటే నువ్వు ఆ ఏరియాలో ఉన్న సాయిల్లో ఉన్న న్యూట్రియన్స్ అన్నిటినీ మనం మన యొక్క క్రాప్ ఏదైతే ఉందో అదంతా తీసుకోవడం వలన న్యూట్రియన్స్ అనేవి తగ్గుతున్నాయి కదా సాల్ట్స్ ఏవైతే మినరల్ న్యూట్రియన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ లేకపోతే ప్లాంట్స్ ఎలా పెరుగుతాయి కదా సో దీనికోసం మనం ఇంకొక ఆప్షన్ ఉన్నాయి అది ఏంటంటే ఫర్టిలైజర్స్ మెన్యూర్స్ ని వాడడం అది మనం నెక్స్ట్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మీకు జస్ట్ అర్థం అవ్వడానికి ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను రైట్ కదా నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకుందాము సాయిల్ న్యూట్రియన్స్ అండ్ ఇక్కడ సో న్యూట్రియన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సాయిల్ ఆర్ కన్స్యూమ్డ్ బై ద ప్లాంట్స్ అండ్ ఆర్ రీప్లెనిష్డ్ అండ్ రిటర్న్ టు ద సాయిల్ ఇన్ మెనీ వేస్ ఓకే సో మనకి ప్లాంట్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది తీసుకుంటుంది న్యూట్రియన్స్ అలాగే ప్లాంట్ ఇస్తుంది కూడా ఎలాగంటారా ఇప్పుడు మనకి హార్వెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తారు అక్కడే దున్నేస్తారు ఆ రూట్స్ కానీ స్టెమ్ మిగిలిపోయిన వన్నిటిని అక్కడే మనకి దున్నేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అవి డీకంపోజ్ అయిపోయి కొన్ని న్యూట్రియన్స్ మనకి సాయిల్లో యాడ్ అవుతాయి ఓకేనా సో అదే అనమాట మనకి ఇక్కడ పాయింట్ కన్జ్యూమ్ బై ద ప్లాంట్స్ అండ్ రీప్లీజ్డ్ రిటర్న్ టు ద సాయిల్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెత్ అండ్ డికింగ్ యాడ్ న్యూట్రియన్స్ టు ద సాయిల్ అండ్ ప్రాసెస్ ఇస్ టూ స్లో బట్ కమర్షియల్లీ నాట్ యూస్ఫుల్ దాట్ మచ్ ఎందుకంటే మనకి ఇది న్యాచురల్ ప్రాసెస్ అనమాట మనకి న్యాచురల్ న్యాచురల్గా ఫామ్ అయ్యే ఏవైనా సరే ఇట్ ఈస్ టైం టేకింగ్ బట్ వెరీ గుడ్ ఇన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హెల్
కమర్షియల్గా ఆలోచిస్తున్నాం ప్రతిదీ సో కమర్షియల్గా ఆలోచిస్తున్నాం కానీ దీని వెనక ఒకటి మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం ఏంటి అంటే మనకు ఒకటే సాయిల్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది కదా అంటే మనకి ఒకసారి దాంట్లో ఉన్న న్యూట్రియన్స్ అన్నీ స్క్వీజ్ చేసుకొని దానికి అంత కెమికల్స్ని వాడేసి సాయిల్ని ఇన్ఫర్టైల్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది సో ఫర్టైల్ సాయిల్ బికమ్ అ డిజర్ట్ అంటే మనకి ఈ దేనికి పంట పండించడానికి పనికి రాకుండా అయిపోతుంది అది అంత అవసరమా సో మనకి స్లోగానైనా సరే పంట చేతికి వస్తుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ అ బెటర్ ఆప్షన్ ఓకే కాకపోతే ఈ రోజుల్లో మనకి ఫస్ట్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా పాపులేషన్ ఇలా పెరిగిపోతుంది మ్యామ్ మీరు చెప్పిన విధంగా ఇలా మనం స్లోగా వెళ్తే ఇక్కడ చాలామంది ఆకలి చావులు ఆకలి చావులు చూడాల్సి వస్తుంది అవునా సో అందుకే ఒక్కొక్కసారి మనం ఇట్లా బై యూజింగ్ అదర్ మెథడ్స్ లైక్ ఎస్పెషల్గా కమర్షియల్గా మనకి అంటే ప్రొడక్షన్ పెంచుకోవడానికి కొన్ని పద్ధతులు పాటిస్తారనమాట అదేంటంటే బై స్ప్రేయింగ్ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ కానివ్వండి హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ జెనెటికల్ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ ఇవన్నీ దానికి ఎందుకు వస్తాయి ఓకేనా సో రొటేషన్ ఆఫ్ క్రాప్స్ అండ్ యాడింగ్ ఆర్గానిక్ మెన్ యువర్ ఆర్ మ్యాన్ మేడ్ ప్రాసెసెస్ ఓకే అండ్ ఇంకిక్కడ ఇక్కడ ఇంకొకటి మీరు చూసినట్లయితే ఇప్పుడు క్రాప్ రొటేషన్కి వచ్చేసామా ఓకే ఇక్కడ చూద్దాం ఇప్పుడు న్యూట్రియంట్స్ అనుకుంటున్నాం అన్ని ప్లాంట్స్ ఒకే న్యూట్రియంట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయా కాదు సో డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ యూజెస్ డిఫరెంట్ న్యూట్రియంట్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకు అంటే ఒక ప్లాంట్ యూజ్ చేసిన న్యూట్రియంట్ ఇంకొక ప్లాంట్ సాయిల్లో రిలీజ్ చేయొచ్చు అవునా సో దానివల్ల న్యూట్రియంట్స్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవుతాయి సాయిల్కి ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకుందాము క్రాప్ రొటేషన్ ఓకే సో వాట్ ఇస్ క్రాప్ రొటేషన్ గ్రోయింగ్ డిఫరెంట్ క్రాప్స్ గ్రోయింగ్ డిఫరెంట్ క్రాప్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ సీజన్స్ డిఫరెంట్ సీజన్స్ సీజన్స్కి తగ్గట్టుగా మనం చేస్తే మనకి ప్రొడక్షన్ అనేది బాగా వస్తుంది సో క్రాప్ రొటేషన్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనము నార్మల్గా మాట్లాడుకున్నట్లయితే సెరెల్స్ ఓకే సెరెల్స్ అంటే మనము రైస్ కానివ్వండి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకున్నట్లయితే రైస్ వీట్ మెయిజ్ ఇవన్నీ బాజ్రా జోవార్ ఇవన్నీ వస్తాయి ఓకే ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అండ్ పల్సెస్ ఆర్ లెగ్యూమ్స్ అని రాద్దాము లెగ్యూమ్స్ లెగ్యూమ్స్ అంటే లెగ్యూమినేస్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ కిందకు వచ్చే అవన్నీ వస్తాయి అంటే దాల్ ఫ్యామిలీ అంటాం మనం దాన్ని అంటే మేబీ బ్లాక్ గ్రామ్ గ్రీన్ గ్రామ్ హార్స్ గ్రామ్ బ్లాక్ గ్రామ్ గ్రీన్ గ్రామ్ రెడ్ గ్రామ్ ఇవన్నీ వస్తాయి అనమాట హార్స్ గ్రామ్ ఇవన్నీ వస్తాయి ఓకేనా సో ఈ క్రాప్ రొటేషన్లో ఏం చేయొచ్చు అంటే గ్రోయింగ్ సెరల్ క్రాప్స్ ఫాలోడ్ బై లెగ్యూమ్స్ అండ్ స్లో ఆన్ అప్ దానివల్ల ఏమవుతుంది ఇక్కడ సెరల్స్ అనేవి ది యూస్ lot of nutrients from the soil nutrients from soil ikkada ee pulses unnai kada so legume family undi kada so they also use nutrients and add nutrients to the soil nutrients to the soil evaithe manam cereals ni వేయడం వలన మనకి సాయిల్లో ఉన్న న్యూట్రియన్స్ తగ్గుతున్నాయో దట్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ బై గ్రోయింగ్ ద లెగ్యూమ్ క్రాప్స్ ఆటోమేటిక్గా ఆటోమేటిక్గా ఆ న్యూట్రియన్స్ అనేవి రీపెనిష్ అవుతాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఎన్పీకే అనుకున్నాం కదా సో ఎన్పీకే దీస్ ఆర్ కాల్డ్ మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ ఏమంటున్నాం మనం వీటిని మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ సో వాటి యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి let us see here nitrogen so nitrogen mm, okay we'll take red okay so nitrogen new leaves flowers arises fast maniki soil lo ganaka nitrogen taginanta motadlo unte maniki new leaves gaani flowers gaani fast ga vastayi and phosphorus vall upayogala enti ante which penetrates helps in penetrating the roots deeper into the soil to absorb the nutrients quickly ఓకే సో రూట్స్కి డీప్గా వెళ్ళడానికి సహాయపడుతుంది ఫాస్ఫరస్ అండ్ పొటాషియం వచ్చేసి విచ్ గివ్స్ రెసిస్టెన్స్ టువర్డ్స్ అప్పస్ ఇంక్రీజెస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద స్మెల్ కలర్ అండ్ టేస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్స్ చూసారా కొన్ని మనము కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటాం చూడడానికి బాగానే ఉంది కానీ టేస్ట్ లేదు అనేసి సో ఇలాంటివన్నిటికి రీజన్ సాయిల్లో కనుక తగినంత పొటాషియం కనుక ఉంటే ద పర్టికులర్లీ ఫ్రూట్స్ విచ్ గెట్స్ వీ గెట్ గుడ్ స్మెల్ కానివ్వండి టేస్ట్ కానివ్వండి ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఓకేనా సో ద మేజర్ యూజెస్ ఈ టేబుల్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో టూ మార్క్స్ కానీ ఫోర్ మార్క్స్ కానీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది 
right next uh, let us move on to this crop rotation here so is a process in which one crop is followed by another crop in an agricultural field ante kada so one crop is followed by another crop avuna ite if ipudu ikkada chudandi konni examples ichan nenu నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ సెరల్స్ ఫాలోడ్ బై పల్సెస్ అదే మనకి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తున్న లేకపోయినా కొన్ని సెరల్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ సెరల్స్ అంటే మనకి తినే మనకి మోనోకార్డ్స్ వస్తాయి అన్ని మోనోకార్డ్స్ మనకి సెరల్స్ మెయిజ్ కానీ కాన్ ప్యాడీ ఇవన్నీ కూడా సో లెగ్యూమ్స్ అంటేనేమో అన్ని డైకార్డ్స్ వస్తాయి లైక్ బెంగాల్ గ్రామ్ బ్లాక్ గ్రామ్ హార్స్ గ్రామ్ గ్రీన్ గ్రామ్ ఇవన్నీ వస్తాయి ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఆఫ్టర్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ ప్యాడీ బ్లాక్ గ్రామ్ ఆఫ్టర్ టొబాకో కల్టివేషన్ మిర్చి ఆఫ్టర్ రెడ్ గ్రామ్ మెయిజ్ ఆర్ ప్యాడి ఈ రెండు సిరల్స్ ఇది పల్స్ ఓకే సో ఇది సిరల్ ఇది పల్స్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే న్యూట్రియన్స్ అనేవి రీప్లెనిష్ అవుతాయి సాయిల్లో ఆటోమేటిక్గా ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం చూద్దాము సో క్రాప్ రొటేషన్ వలన బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా సో ఏమవుతుంది అంటే దోస్ ప్లా సాయిల్ get replenished with nitrogen okay soil gets replenished with nitrogen and um, crop rotation valla benefits kada and yield kuda ekku avutund yield yield we can expect good or more ani rayachu yield will be good or more avuna so so i'll get replenished and here by growing legumes by growing legumes these plants even the synthesize nutrients they when they synthesize nutrients into the soil normal ga aithe manamu ఇంటూ ద సాయిల్ నార్మల్గా అయితే మనము ఫర్టిలైజర్స్ ఎన్పీకేని అలా యూరియా సూపర్ ఫాస్ఫేట్ అమ్మోనియా ఇవన్నీ వాడుతూ ఉంటాం అలా కాకుండా మనకి నార్మల్గా బై ఫాలోయింగ్ దిస్ క్రాప్ రొటేషన్ లైక్ గ్రోయింగ్ సెరల్స్ అండ్ ఫాలోడ్ బై పల్సెస్ సాయిల్ ఈజ్ గెటింగ్ ఎన్రిచ్డ్ విత్ నైట్రోజన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మిక్స్డ్ క్రాప్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మిక్స్డ్ క్రాప్స్ అంటే ఏంటి ఏమనుకున్నాము మోర్ దాన్ వన్ క్రాప్ ఇన్ ద సేమ్ ఫీల్డ్ మోర్ దాన్ వన్ క్రాప్ దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటంటే ఒకసారి చూద్దాం సో మిక్స్డ్ క్రాప్ వల్ల ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెస్ అటాక్ జరిగింది అనుకోండి సో ఒక క్రాప్ పోయినా సరే ఇంకొకటి మనకి సేఫ్గా ఉంటుంది అట్లీస్ట్ అంటే ఫార్మర్ అనేవాళ్ళు సేఫ్ సైడ్లో ఉంటారు సో వన్ క్రాప్ ఏదైనా మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి సోయా గో గ్రోన్ అలాంగ్ విత్ పీ సోయా పంట పోయింది అనుకోండి అట్లీస్ట్ పీ ప్లాంట్ నుంచి అయినా కొంచెం దిగుబడి అయితే వస్తుంది కదా సో ఫార్మర్ అనేవాళ్ళు సేఫ్ సైడ్లో ఉంటారు అండ్ పెస్ట్ అటాక్ అని ఏదైనా జరిగినప్పుడు అండ్ కొన్ని ఇక్కడ ఎలా ఉంటాయి అంటే సమ్ ప్లాంట్స్ కెన్ రెసిస్ ద హై హీట్ టాలరెన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే పెస్ట్ కానీ కొన్నిటికి ఎక్కువగా ఉంటాయి కొన్నిటికి తక్కువగా ఉంటాయి సో ఏదేమైనా ఈ మిక్స్డ్ క్రాప్స్ వల్ల అంటే ఫార్మర్ విల్ బీ ఆన్ ద సేఫ్ సైడ్ ఓకే అండ్ ఇంకొకటి ఈ మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ వల్ల ఇంకొక బెస్ట్ బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ద సాయిల్ బికమ్స్ ఫొటాయిల్ అదేంటి మ్యామ్ అంటే ఇక్కడ మీకు చెప్పాను కదా సో మనకి అన్ని ప్లాంట్స్ అన్ని ప్లాంట్స్ ఒకే రకమైన న్యూట్రియన్స్ని తీసుకోవు సో ఇట్ వేరీస్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్ టు ప్లాంట్ సో అదనమాట అండ్ ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు సో సేమ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎగ్జాంపుల్స్ కాన్ గ్రోన్ అలాంగ్ విత్ గ్రీన్ గ్రామ్ కాన్ గ్రోన్ అలాంగ్ విత్ బ్లాక్ గ్రామ్ గ్రౌండ్నట్ గ్రోన్ అలాంగ్ విత్ సన్ఫ్లవర్ మెయిజ్ విత్ రెడ్ గ్రామ్ సార్గమ్ విత్ పీ కాటన్ విత్ గ్రౌండ్నట్ ఇందులో అన్నీ చూసుకున్నట్లయితే నేను కావాలంటే మీకు రాస్ చూస్తాను రాస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఓకే విల్ యూజ్ దిస్ కలర్ ఎల్లో సో హియర్ అండ్ ఇక్కడ మనకి కాన్ కాన్ అంటే ఏంటి సెరల్ ఇది లెగ్యూమ్ అండ్ కాన్ సెరల్ ఇది లెగ్యూమ్ గ్రౌండ్ నట్ లెగ్యూమ్ అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి సన్ఫ్లవర్ మనం చెప్పలేము సెరల్స్ అని మెయిజ్ వచ్చేసి సెరల్స్ ఇది రెడ్ గ్రామ్ వచ్చేసి లెగ్యూమ్ సార్గమ్ సార్గమ్ అంటే సజ్జలు ఇది సెరల్ ఇది వచ్చేసి పల్స్ పల్సెస్ అంటే లెగ్యూమ్ అండ్ కాటన్ ఇది సెరల్ అండ్ ఇది గ్రౌండ్ నట్ వచ్చేసి లెగ్యూమ్ చూసారా ఏది ఏమైనా అదే కాంబినేషన్ అనమాట మోస్ట్లీ ప్రిఫరబుల్ కాంబినేషన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం వెళ్దాము కల్టివేటింగ్ మిక్స్డ్ క్రాప్స్ ఓకే సో కల్టివేటింగ్ మిక్స్డ్ క్రాప్స్ ఇప్పుడే మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు గ్రోయింగ్ లైక్ సెరల్స్ ఫాలోడ్ బై పల్సెస్ ఓకేనా సో దీని వలన ఏమవుతుంది న్యూట్రియన్స్ బ్యాలెన్స్ అనేది జరుగుతుంది న్యూట్రియన్స్ విల్ బి బ్యాలెన్స్డ్ ఇన్ ద సాయిల్ 
ఇదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్ ద సాయిల్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం ఇక్కడ గ్రోయింగ్ లైక్ ఫ్రూట్స్ లైక్ పపాయ పోమోగ్రనైట్ పపాయ కానివ్వండి పోమోగ్రనైట్ వీటిలో బ్లాక్ గ్రాము గ్రీన్ గ్రాము రెడ్ గ్రాము వీటిని మిక్స్ మిక్స్డ్ పంటలు సారీ మిక్స్డ్ ప్లాంట్స్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంతర పంటలు అంటాం మనం మామూలుగా సో కెన్ బి గ్రోన్ ఇన్ ద ఫ్రూట్స్లో కూడా మనం ఇవి వీటిని మధ్యలో మిక్స్డ్ క్రాప్స్గా కూడా పెంచుకోవచ్చు ఓకేనా అయితే ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనకి ఇందాక నుంచి మనము లెగ్యూమ్స్ లెగ్యూమ్స్ అంటున్నాం ఫస్ట్ లెగ్యూమ్స్ ఏంటో మనం ఒక్కసారి ఇక్కడ క్లారిటీ ఇస్తాను లెగ్యూమ్స్ లెగ్యూమినేసి ఫ్యామిలీకి చెందినవి వాటిని మనం లెగ్యూమ్స్ అంటున్నాము అన్ని పల్సెస్ ఓకే సో యాజ్ ఐ టోల్ యూ రెడ్ గ్రామ్ బ్లాక్ గ్రామ్ బెంగాల్ గ్రామ్ గ్రీన్ గ్రామ్ హార్స్ గ్రామ్ ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయన్నమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ క్లారిటీ వస్తుంది సో రూట్ నాడ్యూల్స్ ఇన్ ద లెగ్యూమ్ ప్లాంట్స్ సో ఫస్ట్ నాడ్యూల్స్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా మనకి ఈ లెగ్యూమినెస్ చెప్పాను కదా బ్లాక్ గ్రామ్ వీటిలో రూట్స్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ మనము లెగ్యూమ్స్ అంటున్నాము రూట్స్ ఎలా డ్రా చేయాలి లెగ్యూమ్స్ అంటే డైకాట్ డైకాట్లో ఎలాంటి రూట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ కదా సో డ్రా ట్యాప్ ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ అంటే చిన్న చిన్న బేసిక్స్ మనం మిస్టేక్స్ చేయకూడదు కదా అందుకని ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి రూట్స్లో నాడ్యూల్స్ లాగా ఉంటాయి ఈ నాడ్యూల్స్ని రూట్ నాడ్యూల్స్ అంటాం ఈ రూట్ నాడ్యూల్స్లో ఏముంటాయా అంటే బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఏ ఏముంటాయి రైజోబియం బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది ఏ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది రైజోబియం ఓకే సో ఈ రైజోబియం బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుందంటే విచ్ కన్వర్ట్స్ అట్మాస్ఫియరిక్ నైట్రోజన్ ఇన్ టు సాల్ట్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ విచ్ ఆర్ యూస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ప్లాంట్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఓకేనా సో ఈ ప్రాసెస్ని మనం అంటున్నాము నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అని నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ సో ఈ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ నైట్రిఫికేషన్ ఎసిమిలేషన్ అమ్మోనిఫికేషన్ డీనైట్రిఫికేషన్ ఇవన్నీ కూడా మనము నైట్రోజన్ సైకిల్లో మాట్లాడుకుందాము దాట్ ఈస్ ద లెవెంత్ చాప్టర్ బయో జియో కెమికల్ సైకిల్స్ ఓన్లీ మీకు ఇది అర్థమైతే చాలు సో దట్ ఈస్ హియర్ ద బ్యాక్టీరియా దట్ ఈస్ రైజోబియం విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద రూట్ నోడ్యూల్స్ ఆఫ్ లెగ్యూమెన్ ఏసి హెల్ప్స్ ఇన్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియరిక్ నైట్రోజన్ ఇన్ టు సాల్ట్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఆ ప్రాసెస్ని మనం అంటున్నాము నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అని క్లియర్ అయితే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి సో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ద రూట్ నాడ్యూల్స్ యూస్ సమ్ ఆఫ్ ద నైట్రోజన్ ఫర్ దేర్ ఓన్ బెనిఫిట్ అండ్ సమ్ నైట్రోజన్ ఈజ్ యూస్డ్ బై ద ప్లాంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే అండ్ బట్ ఆఫ్టర్ ద క్రాప్ ఈస్ హార్వెస్టెడ్ ద రూట్స్ రిమీన్ ద సాయిల్ సో ద సాయిల్ గెట్స్ సమ్ నైట్రోజన్ ఇన్ దిస్ వే చూసారా ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా బెనిఫిట్ అవుతుంది ప్లాంట్ బెనిఫిట్ అవుతుంది సాయిల్ బెనిఫిట్ అవుతుంది సో రూట్స్ ఉంటాయి కదా రూట్స్లో బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది కదా ఆ బ్యాక్టీరియా యొక్క రోల్ ఏంటి సింపుల్ కన్వర్టింగ్ దిస్ గ్యాషియస్ నైట్రోజన్ ఇంటూ సాల్ట్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ దానివలన సాయిల్ ఈస్ గెటింగ్ ఎన్రిచ్డ్ విత్ నైట్రోజన్ కంటెంట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుంది అనేసి ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద రూట్ నాడ్యూల్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కల్టివేటింగ్ మిక్స్డ్ క్రాప్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా సో లెగ్యూమ్స్ ఎలా లెగ్యూమ్స్ వలన మనకి ఎలా నైట్రోజన్ అనేది సాయిల్కి యాడ్ అవుతుందో సో అలాగే మనకి ఇక్కడ బ్యాక్టీరియల్ కల్చర్ బ్యాక్టీరియల్ కల్చర్ విచ్ ఈస్ మిక్స్డ్ విత్ సీడ్స్ ఇలాంటివి కూడా మనకి యూజ్ చేస్తున్నారు ఇదొకటి అండ్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఇన్ ప్యాడిఫీల్డ్స్ వీటి యొక్క రోల్ ఏందయ్యా అంటే కన్వర్టింగ్ ద నైట్రోజన్ సో అట్మాస్ఫియరిక్ నైట్రోజన్ అంటే సోల్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఓన్లీ పెడిఫీల్డ్స్ ఇది ఇది ఒక రకంగా వాడుతున్నారు ఓకే అండ్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే కల్చర్ బ్యాక్టీరియల్ కల్చర్ అండ్ గ్రోయింగ్ రైజోమ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి మిక్స్డ్ క్రాప్స్ లాగా యూజ్ చేస్తున్నారు ఓకేనా సో నెక్స్ట్
ओके एंड नियरली फिफ्टी टू वन फिफ्टी के जेस ऑफ नाइट्रोजन विल बी एडेड टू द सॉइल पर हेक्टर इफ दे ग्रो लेग्यूम प्लांट ओके ना अत वीट पाइंट मन की मैक्रो न्यूट्रिय अंत एम नईट्रोजन फास्फर पोटाशिम कदा सो फास्फर अं पोटाशिम कैन नाट बी रीप्लेनीस् इन दिश वे ओन नईट्रोजन कैन बी रीप्लेनीस् इन दिश वे ओके सो चल नैक्स्ट मन क्वेश्चन को चसा रईट वे लग्युम प्लांट इज ग्रोन सैमलटेनियली विथ ना लग्युम प्लांट इन ए फील्ड इन डेफिनेट रो पैटर्न It has all the all of the following benefits except AMM benefits on type leguminous and non-leguminous. Soil erosion is checked, of course, so eliminate this one. Both crops can be harvested separately, of course. Better use of resources, yes. Decreasing the productivity, no way. So this is the odd one. Next element which is required in the largest quantity by the plants. सो लजेस्ट क्वांटी अंत मैं एनपीके अम कदा एनपीके नईट्रोजन फास्फर पोटाशिम इंदो मन की फास्फर उ बट नई कैलशियम अं सलर यू कैन एलिमेने बट प्लांट रिक्वर्स मोस्टली आफ नईट्रोजन सो यू कैन टेक् द एग्जापल आफ नईट्रोजन हिर् वट आर् अडवांटेजेस आफ मिस्ड क्रॉपिंग सो अडवांटेजेस एंटी मिस्ड क्रॉपिंग वाल इंदा चपाने कदा प्लांट पैना सर पेस्ट अटाक वाल पैना इंको प्लांट दिगड़ते वस्तु फार्मर् सेफ सैड अंड ग्रोइंग द टू क्रॉप बिकाज वन प्लांट यूज वन न्यूट्रिय अनदर प्लांट अनदर न्यूट्रिय सो न्यूट्रिय विल बी बैलेंड ओके सो बोथ वी कैन गेट द वी कैन एक्सपेक्ट द गुड प्रोडक्शन फर् बोथ द क्रॉप अला मैं टेक्स्ट बुक् क्लियर का चवं Just video, uh, listen to the video again. Go back and listen the video and write the answer. Next, uh, how is fertilizer NPK is useful to the crop plants? So in that kind of table, just picture that. So flower, um, fruit, your cut taste, color, it uh, smell. Even if you are doing kelaga, potassium help out on the roots deep. Ka will will that any help out on the manaki phosphorus. Okay, NPK lo P and N no just manaki first new leaves. Abi how that any use out on the. ओके ना सारे टे टेबल चेक चेस कोई आंसर रास है इच्छु सो हियर व्हाट वी डिस्कस्ड हियर इस प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉप्स ओके ना सो इ इ कॉन्सेप्ट अंत तक लोग कोड़ा चाला चाला इजी इन एंटी मेरे को लेग्युमिनस एंटी नॉन लेग्युमिनस एंटी मिक्स्ड क्रॉप्स एंटी एंटी क्रॉप रोटेशन एंटी एंटी क्रॉप रोटेशन वन क्रॉप फॉलोड बेटा आना दो मिक्स्ड क्रॉप्स ना इधो कटे इधो कटे ये रेंडो साइमेल्टेनियस का ओके फील्डो पंडिस्टम ओके 